Alien versus Alien. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാന്ന് അവരിന്ന് രാവിലെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മയോട് അനിവാര്യം ചോദിച്ചില്ല അതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം അത്രേ ഉള്ള വിഷയം അത്രേ ഉള്ള പ്രശ്നം അതിപ്പോ ഞാൻ പരിഹരിച്ചേ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് അനുവാദം ചോദിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ എടുത്ത് ഒരു അനുവാദം ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നം തീരൂലേ എന്റെ കൊച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു പോങ്ങനെ കെട്ടിയതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഒന്നും മിണ്ടാണ് നിക്കമ്മ എല്ലിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാം നല്ല കുടുംബത്തിൽ പോയി നിന്നോട് എന്നാ എവിടെയും പോയി നിക്ക് പോയാണ് അതിപ്പോ അമ്മയുടെ മോള് എന്റെ കുടുംബത്തിലോട്ടല്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ നല്ല കുടുംബത്തിലോട്ടല്ലേ വന്നത് അന്ന അമ്മക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെ അയ്യോ എല്ലാ ചെലവൊക്കെ നടക്കുവല്ലേ ഈ മുതൽ അനാഥാലയത്തിൽ പോയി നിന്നാണ്ടല്ലോ അളിയാ അവിടെയുള്ള അനാഥകള് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അനാഥയാ അവരെല്ലാം പെരു വഴിയിലും സാധനം അളി അതെ ഇതിപ്പോ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ വരണവരെ ഇന്ന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവൂല നമുക്ക് ആ കുടുംബ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയെ വിളിച്ച് വരുത്തിയാലോ വിളിക്ക് വരാൻ പറയും ഒന്നുകൂടെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എവിടെ ഇത് തണുക്കൂല ഇത് എഞ്ചിന് ഇത് പഴയ എഞ്ചിനാ നീ വിളിക്ക് അമ്മാ വിളി അതാ നല്ലത് ഞാൻ ആ ജമന്ത്ര കുടുംബത്തിലെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നു കൊമ്പതര മണിക്ക് താലി കെട്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തണ്ടേ എന്താണെന്നുണ്ടായി എന്താ പറയാ ഒന്ന് രാവിലെ മുതൽ വെറുതെ വന്നിരുന്നിട്ട് വഴക്കണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാം വയസ്സായ ആൾക്കാരില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തു പോയതല്ലേ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അതന്നെയാണ് പ്രശ്നം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ലോകത്ത് വയസ്സായ വേറെ ആരും ഇല്ല അമ്മാവ ഇത് എന്തൊരു അമ്മയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പോയാൽ എന്തിനപ്പോ ദേഷ്യപ്പെടണേ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞില്ല അത്രേ അതൊരു കാര്യല്ലേ വയസ്സായ ആളെല്ലാം ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവർക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വീട് വിട്ടു പോയപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി പോയി അമ്മാ പോകുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോണോ വേണ്ടേ അവരിവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇട്ട് പോയെന്നില്ലോ കനകനും ഗ്ലീറ്റനും ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടില്ലേ കളകനും കിട്ടോ കനകന്റെ കാര്യം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറയണ്ട എന്താ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് വെറുതെ അല്ല മറ്റോള് പോട്ടെ അവള് എന്റെ മോള് തന്നെയാണ് അവള് അവൾക്ക് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടായിരുന്ന ഇതിപ്പോ പറയാണ്ട പോയതാണോ പ്രശ്
അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ വാശി പിടിച്ചു പോവല്ലേ അവര് വരട്ടെ നമുക്ക് ഏത് അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്താ ഈ പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്ക് പോക്കോളാം ഞാൻ പറയട്ടെന്നല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചി പോവാണ് എവിടെ പോണ് അതിനവിടെ മുഹൂർത്തം സദ്യയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണല്ലേ എടാ അവിടേക്കല്ലാന്ന് ഏതാ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കണേക്ക നല്ല ഭജന ഇരിക്കാൻ പോവാന്നാ പറഞ്ഞു എവിടേക്ക് ആ അമ്പലത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോവാന്ന് എന്തിനാ അവിടെ താമസിക്കുന്നതാ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് എന്താ പ്രാതണ്ട അമ്മ എന്താ ഈ ഒരു നിസ്സാര കേസിന്റെ മുകളിൽ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വല്ല കാര്യം എടാ രാവിലെ രണ്ട് പെൺപിള്ളേര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമുണ്ട് അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണെന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് അത് അറിയാം അത് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അവർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാന്നൊന്നും പറഞ്ഞ എന്താ കൊഴപ്പം അവര് പറയേണ്ടതായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞില്ല അതെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാന് ഈ കല്യാണത്തിനും ഈ അമ്പലത്തിലും കിട്ടണതിനെക്കാളും നല്ലൊരു ഉഗ്ര സദ്യ ഞാൻ ഇപ്പൊ മേടിച്ചു എന്താടാ ഭക്ഷണം കിട്ടേണ്ട കിടക്കാണ് എന്റെ ചേച്ചി നിങ്ങൾ ആരും നോക്കിയില്ലെങ്കിലേ മരണം വരെ നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്റെ ചേച്ചിനെ കൊച്ചാക്കാൻ നിൽക്കണ്ടാ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ അമ്മാ പോ അമ്മ ഇറങ്ങി പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നാ ശരി പൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം അമ്മ ആര് ഞാനാ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ല അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അത് ശരി വയസ്സായ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ പോരണോ ചോദിക്കല്ല എന്നാ അമ്മേനെ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് പോകുമ്പോ മിണ്ടാതിരിക്കുക ചെയ്യാ അമ്മാവാ അവര് പോയത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് അമ്മ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അമ്മ വിളിച്ചോടതി അമ്മ ഞങ്ങൾ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ദേഷ്യപ്പെടും എന്തിനു എന്നെ വിളിച്ചോടതി ദിവസം എന്നോട് പല സമയത്ത് വന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങി കിടക്കും അമ്മ അത് എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കരുത് അവരെ കേട്ടാ ഇതാണ് എവന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങളിതിൽ ന്യായീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇതിപ്പോ അതിന് തെറ്റി പോവാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയം വീട്ടിനകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നീ എന്നെ കൊണ്ടാക്കും കൊണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താ പോണം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അല്ല നിക്കട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു ഏതായാലും അമ്മ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇനി മക്കളായിട്ട് തടഞ്ഞു എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പൊക്കോ ഞാനൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോണെന്നാ പറയുന്നത് ഏ എന്റെ ചേച്ചിയോട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം അയ്യോ അമ്മക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് തടഞ്ഞത് അനുസരണക്കേടാവില്ല അമ്മ അങ്ങനെ വയസ്സ് കാലത്ത് പോവാൻ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു കയ്യൊഴിയില്ല പണി ഇന്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ശരി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പെണ്ണും കുട്ടികളും കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ വേണ്ട ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ചേച്ചി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോന്നാ പറയണ്ട് പോണ്ട അമ്മേ പോണ്ട അമ്മ എന്ന് പറയണ്ടേ പോണ്ട അമ്മേ പോണ്ട അമ്മ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയണം പോണ്ട പോണ്ട അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാലോ ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനം ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാനും കല്യാണത്തിന് പോവായിരുന്നതാ ചേച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ്ടിരിക്കണേ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും തന്നെയാണ് ഭാര്യ പോട്ടെ നന്റെ ഭാര്യ ഈ ചേച്ചി പ്രസവിച്ചല്ലേ അവൾക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു വാക്ക് പറയണോ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഈ വിഷമം വരുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു കണക്കിനാണ് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാത്ത എന്റെ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്താണെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ല അമ്മ മാത്രം വലിയ ആങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മാവിന് രാവിലെ വന്ന് അമ്മയെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകൂടെ പറ്റും പറ്റും നാളെ മുതലായി ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ട അവകാശം എന്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭാര്യമാരുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തോന്നിയാസം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ അത് പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ ഇനി അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭാര്യമാരെ അനുസരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലേ ഇവിടെ ആരും വേണ്ട കടക്ക് പുറത്ത് ചേച്ചി നടക്കാൻ അതെ എന്റെ അളിയൻ ഈ അവിൽദാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ചേച്ചീനെ കണ്ണെ തേനെ കരലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്തിയത് ആ ചേച്ചീനെ നിങ്ങൾ കല്ലീര് കുടിപ്പിക്കുന്നത് ചേച്
അഹങ്കാരി അല്ല എന്താ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞി വെള്ളം വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പോണം ഒരു തീരുമാനം വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കണ്ടേ എന്നാ ചേച്ചി പഠിക്കേ പാത്രം ഒന്നും മോറിയില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത് വേണ്ട ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാൾ കൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചുണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലോ നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ചത് അവർക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരണ്ടേ ഇപ്പോഴും അവരെ നമ്പിയിട്ടാ നമ്മള് ജീവിക്കണെന്ന് നമ്മുടെ സഹായം അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോഴേ അവരാണ് പഠിച്ചോളും എല്ലാത്തിനും എഴുതരം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഏറെ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യല്ലേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്താ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനാ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനേ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലാലോചിക്കാ ചേച്ചിയെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെയാ അമ്മയും കൂടി മരിച്ചപ്പോഴാ അതിന്റെ വിഷമം ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അന്ന് അളിയനും ചേച്ചിയും വന്ന് വിളിച്ചല്ലേ പക്ഷെ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നത് ഒരു ദിവസം ചേച്ചിയും അളിയനും കൂട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഓർമ്മണ്ട പിന്നെ അന്ന് സന്തോഷത്തിൽ അളിയനെ എന്താ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് കൈ ഓടണില്ല കാലു ഓടണില്ല അവസാനം മോശമാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനൊരു വേണ്ടാക്കൽ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല കേട്ടാ ആദ്യത്തെ ഉരുള്ള വായല വെച്ച കഴിക്കുന്ന ചേച്ചി തുപ്പി പാവ അളിയൻ അളിയൻ എന്നെ പണക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് മനം പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൊക്കാനിക്കാൻ വരുമ്പോ കണ്ടപ്പോ സങ്കടായിരിക്കും ഞാൻ അതല്ല ചേച്ചി ഒറ്റക്കല്ലോ ചേച്ചിക്ക് എന്തേലും വന്നാ ഞാണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തേലും വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് നീ അത് വിഷമിക്കണ്ട അരി ഞാൻ ഇട്ടാലോ ആ അരി എടുത്തില്ല അങ്ങോട്ട് ആ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് വരാം അറിയോ <laughs> 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 അതെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കില്ല അമ്മാവന് ഇവിടെ വന്നത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനല്ലേ അമ്മയുടെ കൂടെ അവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതിനാ അത് കാര്യം എങ്ങനെയല്ലേ ചേച്ചി ഇറങ്ങി പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ പോയിക്കോന്ന പറയാ പൂവല്ലേ എന്ന് പറയണ്ടേ അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞേ എന്റെ കനക ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് കണ്ണില്ലേ ഇതിലേത് കണ്ണാ നിനക്ക് വലുത് രണ്ട് കണ്ണ് ഒരുപോലെ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കണ്ണിൽ ഇപ്പൊ തിമ്പരം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് നീക്കി കളയണ്ടേ അവ അത് പറഞ്ഞ അതിന്റെ രീതിയിൽ അമ്മയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാ പത്തില് ഏത് കണ്ണിനെ തിമിരുന്നറിയണ്ടേ നല്ല ഇപ്പൊ നേരാക്ക Oh, 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 oh.
തീരുമാനമാവട്ടെ <laughs> 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 ഇനിയും കഴിഞ്ഞില്ലേ അത് എന്താ വെള്ളം തിളച്ചോ തിളച്ചു നീ അരി 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 കഴുകിട രണ്ട് ഗ്ലാസ് അല്ലേ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആ പടവലിങ്ങ് വേഗം നേരാക്കത് അത് ശരിയാക്കാം അതാ പറഞ്ഞു ആഹാ എന്നാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അരി അടി പെടും ഇതുവരെ അരി പെട്ടെന്നാ വേട്ട ഇതൊന്നേ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നാവ് നന്നായ പലരും ഉണ്ടാവും സഹായിക്കാൻ അതെ ഇത് കരിഞ്ചന്തക്ക് മേടിച്ച അരിയാ ഇതിന്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഇത് നന്നായി കഴുകണം ഞാൻ ആയിക്കോളാം പാവം അച്ചക്കന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു തങ്കപ്പെട്ട പിള്ളേര് ഈ ചേച്ചിയുടെ വാക്കും കേട്ടിട്ട് അളിയന്മാരായ അങ്ങനെ വേണം കനകനും ക്ലൈറ്റസും അതാ അളിയന്മാര് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരളിയൻ ഒരു കോപ്പിലളിയൻ എത്ര ഉള്ളതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ മന്ദബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കള്ളു കുടിക്കൻ അല്ലാണ്ട് കാര്യം വിശ്വസിക്കരുത് എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും നീ കള്ളു കുടിച്ചാലും കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഭയങ്കര വിഷമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടുമൂന്നായിട്ട് അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം തോന്നാ അല്ല ഈ വീട് ഒരു ബാറാക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാടാ ഇല്ലമ്മ ഞങ്ങള് കള്ളു കുടിച്ചില്ല പകലാരെല്ലാം കള്ളു കുടിക്കോ ഇതാ ഞങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല അവര് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ എന്റെ അമ്മ ഈ അമ്മാവൻ പറയാണ് നിന്റെ തള്ള ഒരു വൃത്തിയട്ട സാധനമാണ് അതിന് ബുദ്ധി ഇല്ല ബോധമില്ല ഒന്നുമില്ല അതിനോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നേരാൻ വണ്ണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കള്ളു കുടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഞാനും കേട്ട് അത് കള്ളാന്ന് അമ്മ പറയണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇടിക്കാൻ പോകും 
ഇവര് വന്നിട്ടിരിക്കും ജനൽ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വഴിക്ക് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് നീ പിള്ളേരെ പേടിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചതാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു മാറ്റം അവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത് ചേച്ചി സത്യം വിശ്വസിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചല്ല അവരിക്കും വിളിച്ച് തന്നതാ ഇങ്ങനെ അമ്മ അമ്മാമന്റെ ചേച്ചി അല്ലേ ഇത് അങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് കള്ളം പറയാൻ പാടുള്ളൂ അവരതൊക്കെ പറയും നമുക്ക് ചേച്ചി അവിടെ പോവരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ മിണ്ടി പോവരുത് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ തന്നെയാണ് ഈ പിള്ളേരെ കൂടെ വളർത്തി എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം അവര് കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വെറുതല്ല സ്വഭാവം തന്നെ വേണം കേട്ടതല്ല കണ്ടതാണ് സത്യം ഞാൻ നെഞ്ചു പൊളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വിശ്വാസം വന്നില്ലല്ലോ എല്ലാ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ത് മണ്ടി പോയി ഉണ്ടല്ലോ പാവം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് സഹിച്ചു കിട്ടില്ലോ അവൾക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള ലോക സമ്മാനം കൊടുക്കണം അത്രക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് സ്വഭാവ ചേച്ചി കാണിക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് ആകാര്യത്തില് അമ്മ നല്ല അമ്മയുടെ സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ് ജമന്തിരി നോക്കണത് പിന്നെ തങ്കത്തിനെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജമന്തിരി നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ പോണ സമയത്ത് ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് മോൻ മുറിപ്പിച്ച് അവിടെ പോയി കിടക്കുവോ ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല ഇത്രക്ക് വൃത്തി കെട്ട സ്വഭാവാണ് എന്റെ ചേച്ചിക്ക് കള്ളം വലിച്ചു കേട്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാനാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ആരുമില്ല എനിക്ക് ഒരാളും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചേച്ചിനെ വിശ്വസിച്ച് ഇവിടെ നിന്നു പോയി എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇതാ എന്റെ അളി എന്ന് പറയണേ കള്ള പന്നി ഒറ്റ ഒരുത്തം കാരണമാണ് എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ എല്ലാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ും അവകേശം പുറം പോക്കാ ആരുമില്ലാത്തവനാ സമയ മക്കൾ ഒന്നായല്ലോ അത് മതി അവിടുത്തെ അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് അല്ലേ ഒന്നും എടുക്കാം സാർ ഒന്നും എടുക്കാം ഒന്നും എടുക്കാം എന്നാ പിന്നെ അമ്മേ ഞാനിങ്ങനെ പോകുവാണെന്ന് അത് ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ കുട്ടികൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്റെ അമ്മയോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം